In last week's message, we emphasized the importance and the power of the Word of God. But one thing we saw is this, even though the Word of God is full of power, Në mesajën e javës të kaluar, e vëm theksin të grëndësia dhe fushia e fjallës së përëndis. Por një nga gjyra që pami shte kjo, me gjithë se fjallë e përëndis është plot fushi. Kjo fushi nuk do të kitë asë një ndikim në jetën tuaj, nuk do t'ju bekoj, nuk do t'ju ndihmoj, nuk do t'ju ngushulloj, nëse nuk e dini se si ta përdor një atë në mënyrën e duhur. Në zirë një Biblin dhe letë shohim se bashku në librin e Markut, kapitullin 4. Libri Markot, kapitulli 4. Nëse ju kujtohet, javën e kaluar, u morëm me shëmbëllëtyrën e mbjëllësit. Dhe pam se theksi asë e shëmbëllëtyre nuk binte të ka i që mbjëllëte, për kundrazi, binte të këfara. Dhe pam për mes interpretimit që Mesia Jeshua në dha rreth asë e shëmbëllëtyre se fara ishte pikrisht fjalla e përëndis. Dhe pam që fjalla e përëndis është fuqishëm për të produar rezultatet më dha. 30 fish, 60 fish, madje edhe 100 fish. Diku tjetër mësojmë se kjo fuqin nuk është thjesht për këte epokë, për gjithashtu edhe për atë që do të vi. Pra ndaj, si shtash, letë vazhdojmë studimin tonë të Markut në kapitullin 4, dhe tani në vargu 21, do të shohim se a i po vazhdojmë ende në potë një të në shëmbëltyrë, por nuk po merët me shëmbëltyrë, por me interpretimin e saj, për të në dhenë depërtim të fjales, dhe këtë do të shohim pas pak minutash në një mënyrë të pa më huëshme, pra vargu 21. Pastaj, o tha atyre, asë kush nuk e ndesë qiririn për të vendosur në në babonë, dhe gjithashtu thot në vazhdim, apo për të vendosur në në shtratë, po për qëfar e ka fjallën këtu? Tani, qiriri është një burim drite, dhe në shkrim në zbulojmë se drita ka dy mesaje parësore për ne, ose letë të themi, dy do me thënje simbolike. E para është zbulesa, dhe pa dyshim e dim se në fjallën e përëndis kemi zbules. Zbules që ne nuk mund të ajgjem asë kun tjetër, zbules të e ke cila jemi kretësisht të varur, veçanërrisht nëse kemi sa do pak interes rrëth mretëris së përëndis. Dhe do të shohim në mënyrë të pa më huëshme që egziston një mardhenje e pa ndarë mes fjallës së përëndis dhe mretëris. Ta një gjëja tjetër që shohim është që fjalla përëndis jo vetëm që shihet këtu si dritë, që ka të bëjmë e zbulesën, por gjithashtu fjalla përëndis është dritë për shkak të lavdisë e përëndis, dhe kjo është ajo për të cilën jemi thirur. Now, the next thing that we see is that not only is the, the Word of God seen here as light having to do with revelation, but also the Word of God is light because of the glory of God. And that is what we're called to do. We've, we've mentioned in, uh, earlier of the importance e of understanding se the të kuptojmë të gjithë tanakën, pra të gjithë dhjatën e vjetër. Këtë javë, pra në kohën që po regjistrohet kjo mesaj, në shdo sinagog, ne do të ledzojmë një pasaj nga libri Zanafilas, dhe do të vim aty. Në këtë pasaj mësojmë rrëth krimit, dhe zbulojmë se egziston një mardhenje e pandarë mes dritës dhe manifestimit të lavdisë përëndis, që do të thot realizimit të vullnetit të ti. Dhe pikrisht kjo është ajo që po në audhëzon kjo pasaj që po shohim. Pra ndaj, leti këthehemi përsëria të i vargu. A i thot, Asë kush nuk e ndesë qiririn me qëllim që ta vendosë në në babun ose në në shtratë. Tani kjo fjalla shtratë është thjeshtë një vend pushimi që gjendet në shtëpi. Kështu që një nga interpretimet e këti pasajë është kjo, babuni përfajson punën, pra ndaj kur jemi në pun ose kur jemi në shtëpi, ne gjithësësi e kemi atë thirje të veçantë, atë thirje të që nësishme për të zbuluar të vërtetën e përëndis dhe lafdin e ti. Nuk ka rëndësi pra se ku jemi. Disa të tjere kanë interpretuar ndryshe. Ata kanë thënë se babuni përfajson punën, të cilë ne e bëjmë ditën, nërsa shtrati përfajson natën, pra ditën edhe natën. Prap, asë gjë nuk nërshon. Thirja për ne është që të kryem që limet e përëndis dhe të zbulojmë të vërtetën e ti dhe të manifestojmë lavdin e ti. Ta një ndërsa vazhdojmë e tej në këtë pasash, nasuhet se në vend që ta vendosim në këto vende, pra në në babun apo në në shtrat, qëfar duhet të bëjmë? E vendosim në vendin e duhur, që do të thot mi një dritë mbajtëse, ku drita mund të shihet. Shumë komentatorë në zirin në pa faktin se këtu bëjt fjallë për dritë mbajtësen që është për njerëzit. Përse e them këtë? Sepse fjalla në greqisht ka të bëjmë të njëtën fjallë për fjallën me norah, ose shandanin dhe kemi një mardhenit të veçantë me shandanit dhe popullit e Izraelit. Tani me norah, shandani, 
ishte i gjithi prejari, por gjithashtu edhe diçka tjetër në tempull ishte e gjitha prejari, dhe ajo ishte mbulesa e arkës së shenjt. Dhe kush ulem mbi këtë arkë të shenjt? Shkina hishem, pra lavdia e perëndis, pra nia e ti, prandaj, kur njerëzit vështronin shandanin, egziston të një mardhënje si pas rabinëve, një mardhënje mes menorahs dhe kaporetit, pra mbulesës sa arkës. Dhe ashtu se që dinin njerëzit që përëndia ishte në shtëpi, pra në të shentin e të shentëve, i ullur në fronin e mëshirës, bi pajtuesi në arkës, po kështu ata e dinin këtë kur shikonin shandanin të ndezur. Pra ndaj, egziston një mardhënje e pandarë me spranisë përëndis, ashtu si shë manifestohe për mes shandanit. Shandani lidet me njërzit, sepse ata nuk mund të hynin në të shentin e të shentëve, por ama kishë një lidi me shandanin, mund të shikonin atë. They knew that when they saw the menorah lit ablaze. So there's that inherent relationship between the presence of God as it's manifested through the menorah. The menorah connected with the people because they couldn't go into the Holy of Holies, but they had a connection with the menorah. They saw it. Now, why is that important? Well, Potani, pse është kjo rëndësishme? Sepse dritë mbajtësja jemi ne. Kjo dritë mbajtëse kishtë pra këtë lidhje me njërzit. Dhe ne supozohet të manifestojmë që do të thotë ne nuk e shohim farën e mbjellë, kështu që nuk ndodhë asgjë, farën mbjellët në mënyrë që të hynë në veprim dhe të manifestojë të vërtetën e përëndis dhe lavdin e ti për mes popullit të ti. Le të vazhdojmë me vargu në radhës. Vargu 22 sepse nuk ka asë gjithë të fshekht, dhe fjalla këtu në greqisht është krypto, si fjalla enkryptuese, që do të thotë diçka e fshekhur, pra ndaj ledzojmë të gvargu 22, sepse nuk ka asë gjithë të fshekht që të mos zbulohet. Dhe kjo është një premtim, e kemi parë më herë se si Mesia Jeshua ka gjithmon për qëllim të zbuloj të vërtetën, nërse satani dëshiron të amashtroj, a i dëshiron të fshekht të vërtetën, A i është ati gënjeshtrës, i cili e shtremëron dhe e kamuflon të vërtetën e përëndis. Por këtu shohim pikërisht të kundërtën, mesia po bërë një premtim, vargu 22, sepse nuk ka asë gjithë të fshekht që të mos zbulohet, asë kur gjithë sekrete që të mos dalin në dritë. Tani, kësi term, ose si fjali është një fjali gjukimi, dhe gjithashtu një premtim nga përëndia, që do të thotë, Qëfar do që është e fshehur? Qëfar do gjëje që është fshehur? Ne duham të mbajmë të fsheht. Kemi turp nga diçka. Kemi bërë diçka dhe duham që të fshehim. Kursa i po prenton se të gjitha gjera do të dalin në dritë, pra do të zbulohen. Dhe kur do tjetë kjo kohë? Pas pak do të flasim për diçka. Dhe pikrisht për të korat. Tani, në aspektin biblik, veçanërisht brenda kontekstit të shkrimeve, nga njërzit e urt hebrej, shohim një mardhenje të pandar dhe ditës së gjukimit. Dhe kjo ditë po vjenë, pra dita e zbulesës, kër e vërteta do të zbulohet dhe përëndia do të gjukoj. Duke pasur këtë parasysh, le të shohim vargu 23. Një vargë kjo që kemi parë më heret, një vargë që shfaqet shpesh, veçanërisht e kësbulesa kapitu 23, ku thuhet, ku shka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Dhe përsëri këtu fjalla dëgjoj, ka të bëj me një përgjigje, pra që kërkon një loj reagimi nga ana jonë. Tani, përse duhet të thoshtë a i ku shka vesh për të dëgjuar? Duhet të them, të gjithë kemi vesh, por përsëri këtu, ka të bëjmë të qenit në gjëndje të kuptojmë. Por, përse duhet të thoshtë ku shka vesh? Edhe një herë, kjo shprehje nuk është diçka e re për beslidjen e re. Madje ishte mjafte njëhor në judaizm për para beslidjes e re. Dhe qelë si këtu, ajo që po nga zbulohet është do mos do shmëria e fjallës e përëndis, që do të thotë se, kur ne e studiojmë shkrimin, pre njohim fjallën e përëndis, atëherë, kjo do të nga pozicionojnë atë vend kër ne mund të dalojmë të vërtetën, ku mund të dëgjojmë atë që ndodhë për rreth në botë. Pra, ka të bëjmë e pozicionimin tonë për mes fëqis, vajosjes dhe zbulesës e fjallës e përëndis me qëllim që të mund të reagojmë si që duhet. Thank you. 
the power, the anointing, the revelation of God's word so that we can respond properly. Verse verse Vargu 24. Dhe o tha atyre, dhe u jep atyre një paralemërim. Pra edhe një herë, cili shkon teksti drejt të cilit po lëvizim? Po shkojmë drejt gjykimit të të korave. Pra ndaja i thot dy herë në këtë pasash, dy mënyra të ndryshme. Dhe është një djom në hebraisht që ka zëmvend edhe në gjuhën greke. A i thot, vini re dhe dëgjoni. Pra, a i po thot këtu me këtë term që ka të bëjmë të qenit të përgatitur? Dhe qëfar është ajo gjë që përëndian a i e për të qenë të përgatitur për gjukimin? Profetsin. Dhe është shumë, shumë e rëndësishme që të shohim librin e zbulesës, kapitull e 19 kosot. Dëshmia e Jezusit është frym e profetsis. Nëse duam të jemi gati për ditët e fundit, për gjukimin, atëher është për mes të vërtetës profetike. Dhe kër e kuptojmë të vërtetën profetike, atëher, qëfar do të nëzbulohet? Në mënyrë shumë të qartë, e vërteta e identitetit dhe e veprës të Mesias Jeshua. Prandaj, le të shohim për sëri vargur 24, ku a i thot, vini re atë që dëgjoni, me atë masë që ju matni, do t'ju matet juve, do t'ju jepet. Tani, a i këtu po flitë për diçka shumë specifike, dhe kjo është mënyra se si ne reagojmë dhe gjerave. Për shembul, nëse jemi zemër gjerë, përëndia do t'jetë zemër gjerë. Nëse jemi besnik, a i do t'jetë besnik në ajnesh. Tani, sigurisht përëndia është gjithmon besnik. Pyëtja është, a do t'a pranojmë ne besnikrin e ti, që do t'sot bekimet e ti, apo do t'a pranojmë për shkak të mungesës son të besnikris. Përëndia është ende besnik, por besnikria lidhet me bekimet. Kur neve nuk jemi besnik, përëndia është, por e rezultati kësaj do t'jetë malkimi, ndëshkimi ti, gjukimi mbine, pra masa që përdorim. Sa të përkushtuar jeni ju ndaj fjallës e përëndis? Si po zbulohet dhe si po manifestohet fjallëa përëndis për mes jush? Si po e përdor në ju atë? A jeni një administratori miri saj? Nëse po, atëherë do të shojmë që edhe përëndia do të reagoj po njësoj. Por nëse nuk jeni, atëherë fuqia e ti, bekimet e ti, vajosja e ti, prania e ti do të zbehen, do të pakësohen në jetën tuaj. Dhe tani le të shohim vargur 25 që është vargu i fundit i këti pasajit të parë. A i thot një të vërtet të rëndësishme, dhe kjo është vërtet, pa dyshim, një vërtet frimrore. Para pak kohësh, ishim duke folur në një vend tjetër, rreth një parimi hebraik të herme neotikës, i cili quhet, kau dhe homer. Dhe kjo parim, thjesht do të thot, dhe ne e ilustruam me një shembul. Pra nëse përëndia më banë shabat, Nësa i mendoj se ishte mjaftuëshëm e rëndësishme për të mbajtur shabatin, atëherë sa me rëndësishme është për ne. Prandaj, në këtë mënyrë, do të shohim se nëse parimet frimërore janë të drejta për mretërin e përëndis, atëherë, akoma më shumë, ato janë të përshtatshme në këtë kohë, në këtë ditë, në gjdo situatë ku e gjenë vetën. Dhe le të shohim parimet frimëror që a i najep këtu në vargu 25. Tani, me lejonit ju themë se për shumicën e njerëzve, kjo është e vështir Jo për të kuptuar, por për të pranuar. Në fakt, unë 35 vitet e para të jetës i kam kaluar në Amerikë, dhe ajo që mund të ju them tani, pas i shohë dhe të gjoj lajmet, dhe ledzoj në internet, rreta saj që pondoth në aspektin politik dhe ekonomik në Amerikë, që pondoth një ndryshim shumë i math, dhe i math jo në mënyrë pozitive, por i math në përmasa, dhe kjo ndryshim është një levizje dretë socializmit, një levizje dretë mendimit komunistë. Pse është kjo? Në fakt, ajo është në kontrast me atë që ledzojmë këtu. Pse? Le të shohim vargur 25. Sepse ati që ka, do t'i jepet, por ati që s'ka, do t'i meret edhe ajo që ka. Ta një kjo në të vërtet është në kundushtim me atë që shumitha njerëzve mendon. Ata besojnë se gjëra duhet të rishpërndahen, që do të thot se nëse t'i kush ka shumë, atëherë mund t'u marim pak, ose mund t'u marim edhe pak më shumë, dhe t'u ojapim shumë njerëzve që nuk kanë. Me lejonit ju themë diçka. Nga përvoja ime, Amerikanët kanë tendencen t'jen shumë, por shumë bujarë. Unë tani jetoj në Izrael, dhe kam parë që edhe Izraelitët kanë tendencen t'jen shumë bujarë, kur dikush është në nevoj, të dyja këto vende reagojnë me shpetësi. Me lejonit ju japë një shembol. Para disa viteve, në hajiti ndodhë një tërmeti të mershëm, dhe cilat ishën dy nga vende që dhanë më shumë, Amerika dhe Izraeli. Tani, Amerika është një vend gogja i madhë, dhe një vend i pasur, ose më sakt ka shumë borgje, por ka edhe më shumë burime. Mirë po Amerika i dha miliona dolar hajitit. Qoftë të nëndihme financiare, ashtu edhe me personel dhe burime të tjera. Dhe dini kush ishte vendi dytë që dha më shumë? Kombi Izraelit. Jo vetëm nga ana financiare, por gjithë ashtu Izraelit ngritë një spital, spital portativ, ku trajtoheshin rrët 5.000 vetë në ditë, 
Ata dërgua në edhe disa qenë për të gjetër persona që ishim bëluar në në rënojat nga shkatrimi të rëmetit. Pra, Izrael i bëri shumë. Por më lejoni të pyës, qëfar bën vendet muslimane? Egypti për shembul, është dhjetë herë me i masë se Izraeli. Por qëfar bëri? Qëfar bëri Arabia Saudite? Qëfar bëri Turqia? Qëfar? Qëfar bën këto vende muslimane për popullin e Haitit? Dhe disa për këtyre vendeve muslimane janë shumë shumë të pasura. Ato bën pikërisht asgja. Pra ndaj duhet të kuptojmë këtu se nuk po fletë rrët të mos qenit bojarë, të mos qenit të interesuar, të mos njëhmojmë të tjerët, por po në mëson një parim, që do të thot se kur të kush punon fort dhe merë, atëherë a i do të marë akoma më shumë. Dashtë të zotë i kjo person tjetë një administratori mirë e asaj që merë dhe të bekoj të tjerët, por nuk do të thot që të kush është i sukseshëm dhe të ja marim ati me forcë, dhe të ajapim të tjerve që shpesh herë thjeshtë janë te për dembel, ose te për të pa motivuar për të bërë aty që është të nevojshme për të siguruar. Qëfar në thotë shkrimi? Nëse dikush nuk do të punoj, asë të mos haj. Dhe sot në Amerikë, një në gjashtë vetë, pra një në gjashtë persona merë një loj asistence për ushqime. Pra, ndihma ushqimore nga njërësit që janë aty, dhe kjo nuk pun të vazhdoj. Dhe nuk duhet të jetë habi për ne, sepse dim në aspektin profetik që në ditët e fundit nuk do të flitet të rrëtha Amerikës. Atëherë, letë vazhdoj më tejë në vargur 26. Ku shohim se kemi një theksi me sfjales, pra farës dhe kujt, më rëtëris. Dhe në këto dy pasaje që do të shqyrtojm, do të shohim se pikrisht theksi bje të këmë rëtërije për rëndis, vargur 26. Dhe tha, më rëtërije për rëndis është si një njëri që hedhë farën në dhe, dhe natën dhe ditën, dërsa i fle dhe qohet. Zakonisht në flasim për ditën dhe natën, por këtu kemi mendësin hebraike, njësoj si shtuhet të klibri zanafilës, dhe erdi mërëmja dhe erdi mëngjesi një dit, po ashtu është edhe këtu, nata përmëndet e para. Leta shohim për sëri, qëfar duhet të themi në lidhje me mbretërin e përëndis, që është si një njëri që hetë fare në dhe, dhe natën dhe ditën, dërsa i fle dhe qohet, dhe qëfar ndodhë, fara mbin dhe rritet, dhe qëfar, pa e ditura i sesi, për qëfar bëhet fjalë këtu, për mbretërin e përëndis, dhe ajo që duha të shohim është kjo. Ne nuk e kuptojmë, për mes mënyrave të natyshme, se si po e ndikon mbretëria e përëndis këtë bot, në të njëtën mënyrë që ne mbjillim një farë dhe duham që ajo të rritet, qëfar duham për të, që të jetoj, por qëfar ndodhë, ajo farë vdes. Por është e vërtet, vdekja që e ndryshon atë, filon të arris dhe të bëhet diçka kretësish ndryshe. Dhe kjo është arsyja sepse, në aspektin profetik, mesia foli për këto gjëra. Në fakt, të gjithë profetet folën, që në ditët e fundit, gjëra do të përkesoheshin, shumë shumë më keqë, por në fund do të ketë një ndryshim drastik. Kur do të vi kjo? Kur të jetë e kora. Dhe kjo e kor do të sielë një ndryshim. Dhe qëfar është kjo ndryshim? Mbretëria e përëndis. Pra ndaj, le ta shohim edhe njëra të vargë, i cilin byllet këtu në vargur 27. Pa e ditur a i sesi. Of God. So look again at that, that same verse. It concludes here, verse 27, but no one knows how. Verse 28. Ta një fjalla e parë në Vargu 28, letëm sojmë një fjalla në greqishë sot. Êshtë fjalla që letëzojmë këtu, oti, mati. Qëfar të të thotë? Automatikisht. 
pra thuhet këtu që gjërat ndodhin automatikisht, ose fjal për fjal, do të sot vetë vetiu. Pas simbilet e vërteta e mretërist në këtë bot, atëherë ajo do të leviz vetë vetiu, sigurisht me antëdorës e përëndis, kështu që redzojmë, vetë vetiu dhe o prodhon frytin, dhe shohim një proces, më parë kërcelin, pas taj kalirin, dhe, më në fund, kalirin plot me kokra. Pra, shohim një model, këtë proces, dhe kur fruti piqet, tani në këto vargjet të vijim do të shohim se kemi një theksim të fjales hotan, në greqisht, që do të thot, kur do herë. Pse kur do herë? Tani përëndia i ditë gjitha, përëndia e di me saktësi ditën kur mesia do të rejkëthehet, a i di me saktësi se kur do të themelohet mërëtëria, a i di këtë, por ka edhe shumë ndryshorë që varen nga ne. Tani, ka njërës që kanë vështërsi me këtë gjë, sepse thonë, por nëse përëndia është sovran, por të këmateo 23, kemi mesian që vajton bë Jeruzalemin, dhe thotë, sa herë kam dashur, ti mbledh bite tu, ashtu si që mbledh kloçka, zoqët e vetë në nënkrah, por ju nuk deshët. Ka shembuj pa fund, asë gjë nuk është surpriz nga përëndia, por kur do herë, varet nga ne. Ne mund të silim një ndryshim, lutje tona mund të bëjnë diferencen, asë një nga këto gjëra nuk e kapim përëndi në befasi, gjithë shka është pjesë e planit të ti, mirë po lutje tona, veprime tona, silin e realisht nërshim. Shikoni ta një vargur 29, dhe kur do herë që fryti piqet, qëfar ndodhë? Gjejmë këtë fjallë në greqisht, ethus, pra me një herë, kur do herë që fryti piqet, kur do herë që mretëria është gati, qëfar nëthë? Me një herë, a i dërgon draprin, sepse erdi koha e korjes. Pra, po presin për të korat, a i në fakt po pret, dhe kur të vi koha, qëfar nëthë? E kora pra, që vjen për mes ati që dërgohet me draper, dhe nëse doni të dini më shumë rrëth kësaj, mund të letëzoni të klibri zbulesës, ku shohim, po të njëjtin ilustrim edhe atje. Letë vazhdoj më tej në vargun 30, dhe tha, me se të krasojmë mbretërin e përëndis, dhe këtu përstëri kemi po atë theksim që i bëhet vazhdimisht mbretërisë e përëndis, me qëfar u krahasua, me qëfar shëmultyre të aparecesim, pra a i po përpishet të namësoj, dhe shohim këtu vazhdimisht që theksi bje të kne që të kuptojmë të vërtetën e mbretërisë, vargun 31. Shëmbulli parë që a jep këtu që është edhe shëmbulli unë i fundit për sot, ku a i shkruan, a jo i nxam që kur është mbjellë në dhe, është më e vogla nga të gjithë farërat që janë mbjellë. Ta në shfarë po thota i këtu, kjo farë e sinapit, pra, nga perspektiva jonë, duket ka që parëndësishme, ka që vogla, e me gjitha të, nga të gjitha bimët dhe shkuret, dhe ka qubet që mbjellë në një kopsht, pikërisht farë e sinapit, rritet në lartësin më të madhe, dhe ka edhe një qëllim tjetër. Pra ndaj ajo që ne shohim, mund të apërqmojmë, mund të mos i dhe kjo thishtë nga thotë se ne nuk mund të shohim gjërat nga pikpamja jonë, nga perspektiva jonë, dhe të jemi taft të parashikojmë se qëfar do të bëjë përëndia me të. Shumë shpesh njerëzit me ndojmë me vetën e tyre. Unë nuk mund të bëjë ndojë ndryshim, sepse unë nuk kam shumë para, nuk kam burime, po tjetë në një si puna e Warren Buffett, Bill Gates, pra një prej këtyre të pasurve, nësa ta do të bënin ditë qka, atë herë do të kishtë një godja, nga i dini ju. A nuk thotë shkrimi me përëndin gjithë qka është e mundur? How do you know that? Does not the scripture say, with God, all things are possible? So, what do we do? Prandaj, qëfar lezojmë këtu? Le të shohim vargun 32. Dhe kur do herë, për sëri këtu kjo fjalë, e shohim vazhdimisht. Dhe kur do herë, që ajo në bilet, qëfar bën? Rritet. Nuk thot këtu në një herë, por kur do herë që në e në bilet në fjalën e përëndis, ka një reagim, ajo del lartë, mbin. Unë kam paspunuar me shërbimet financiare më parë, shihja bursën që ulej dhe ngrihe. Kur se mbretëria përëndis, fjale përëndis, pasit a kemi mbjell, pasit kemi investuar në të, ajo gjithmon ngrihet, rritet. 
Vargo 32. Dhe kur do her, që mbilet, rritet edhe behet me madhe se të gjitha barishtet, dhe shkuret dhe kachubet, dhe lëshon, qëfar? Deg të mëdha. Deg aqë të mëdha, sa që është me madhe se shdo gjithë tjetër. Pra, lëshon këto deg kaqë të mëdha, dhe cili është rezultati? Këtu kemi pjesën kyqe. Këto deg të mëdha, jo vetëm që sigurojnë hije, por gjithashtu sigurojnë edhe një vend, të gjojnë e me kujdes, ku zoqë të qilit mund të vinë dhe të banojnë në në hije në tyre. Përste është ka që rëndësishme për të parë këtë, sot këtu zoqë të qilit, tani i marzhi që po jep këtu i eshu ashtë kjo, kur ne investojmë në mbretërin e përëndis, qëfar do të ndodhë? Pra, njësoj si kjo pemër sinapit që bënë që zoqë të qilit të zbresin dhe të pëshojnë në të, qëfar do të ndodhë? Për mes predikimit të fjales për endis dhe kam fjalen për unë gjilin, ne edim nga pikpame e profetike që për mes fjales e për endis, mërëtëria do të zbres nga qeli dhe do të vi në këtë botë. Për endia do të banoj me ne dhe gjitha kjo është si rjedhoj e këti mesajit të unë gjilit. Tani shumisa njërzve, kur shikojnë o njëllin, kur e dëgjojnë, thonë që është ka që i thjeshtë. Unë mora një lënd në një universitet laik në lidhje me fetën në përbot, dhe kur erdhëm të këbesimi dhjatës së re dhe folëm për o njëllin, petagogu im, një njëri i arsimuar dhe i zgjuar, por i verë për ndaj të vërtetës frymërore. Tha, nga të gjithë fetë në botë, Ky mesajë unë gjilit që dikush vdiqë të orinë gjallë dhe për mes besimit, dikush shpëtohet, a i tha se kjo ishte ka që thjeshtë, por këtu që ndronë bukuria e saj. Përse duhet a bëndet të vështirë për endia? Sepse dëshira e ti është që asë kush të mos humbas, por të gjithë të vinë në pendim dhe të njohin të vërtetën e mbretërisë e për endisë, për mes mesia e jeshuas. Ka që për sot, dherë në javën e ardshme, kur të të vazhdojmë për sëri me markun, për të përmbyllur studimin tonë të kapitullit 4. When we continue on in Mark chapter 4 and we'll conclude our study of this chapter.